Tiago capítulo 1, versos 22 e 25, diz assim, Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Negligência é quando alguém sabe que tem que fazer algo e não o faz. Muitas pessoas são admiradoras da palavra de Deus. Elas até concordam com um sermão ou um versículo, mas não aplicam o que aprenderam na sua vida cotidiana. E mesmo assim querem que Deus opere uma mudança. Devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Temos visto um grande número de pessoas lotando as igrejas cristãs. Mas infelizmente, muitos têm ido à igreja apenas por conveniência, numa atitude religiosa, automática, porque se acostumaram. São pessoas que quando estão entre os cristãos, querem ser aceitos pelos crentes. Por isso agem como cristãos. Eles cantam os louvores, dizem glória a Deus, aleluia, amém, etc. Mas quando essas mesmas pessoas estão entre aqueles que não temem a Deus, na roda dos escarnecedores ou no caminho dos pecadores, como diz o salmista, eles também fazem de tudo para agradar os amigos. Por isso se comportam como eles, se embriagam, cometem adultério e cantam músicas que incentivam a sensualidade, a promiscuidade e a bebedeira, coisas que Deus abomina. Não leve uma vida de pecado apenas para agradar as pessoas. Você vai colher consequências terríveis para a sua vida espiritual, familiar e financeira. Homens e mulheres têm perdido suas famílias porque não têm caráter nem atitude suficiente para tomar uma posição e se afastar dos seus erros. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. No dia em que você perder tudo, família, dinheiro, perder a moral com os filhos, aí será tarde demais. Nesse dia, os amigos não vão te ajudar, a bebida nem as drogas não vão te consolar, a pornografia e o adultério não vão te saciar. O diabo quer te destruir e a decisão de mudar de vida é sua. Deus tem falado ao seu coração e mesmo que você não tenha forças para sair dessa situação, aí mesmo onde você está, você pode orar a Deus. Peça a Ele que te fortaleça e entregue sua vida ao Senhor. Se você quiser, hoje pode ser um novo começo, um novo dia. Eu quero orar por você. Senhor, que cada pessoa que ouvir essa mensagem decida por uma mudança radical em sua vida. Que não sejamos apenas ouvintes, mas também vivamos a sua palavra. Não queremos agradar a homens, mas a nossa maior motivação é te agradar, Deus. Toca no coração deste homem, desta mulher, de cada jovem, para que tenham força para dizer não ao mundo e ao pecado e se entregar totalmente ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.